长了，吓死我了，豆瓣。吃什么了呀？啊，呃、啊，那个鸡肉味的方便面。你死定了，王总对鸡肉过敏，你等一下，我好像好点了。嗯，怎么样？你要够不够？要不要再喷一点啊？我不，不用了，不用了。那你觉得哪里还不好吗？有没有不舒服、呼吸困难之类的？我以为你不要我了，没想到一袋方便面就把你使出来。我那是不想赵祥庆和丛姐跟着收拾你这烂摊子。你说咱俩的事儿，你有本事找我单挑啊！你老赖在人家算怎么回事儿啊？这不让我从中难堪吗？你要是肯让我去你那儿，我天天都能和你单挑。哎，苏某，你别这样，这是在人赵祥庆家，这样不好。哎哎，不不，苏某，君子动口不动手，这多不合适啊！这没有疹子也没有风团，光滑的跟那什么似的，哪儿过敏了呀？消失了，这是爱情的力量啊！哎，苏沫，苏沫，走。只要我站在原地，就会主动来找我。现在还算数吗？算数，当然算数。你不用赶我，我原本就是来道别的。王娟，你自己做的决定，你不要后悔。手放下来吧。你刚才说我是你的男人，是真的吗？不愿意吗？愿意，当然愿意。先别高兴的太早，我们可是有半年之约，到时候说不定会败下阵来。不可能，我们并肩作战，可以对抗整个世界。只要你爱我，王总，我。下一步该怎么办？我可不要贸然出击啊！必须每一步都稳准狠，然后把他拿下。怎么样？我还想到一个点子，嗯，在对面浦东即将三宝打出巨幕广告，不间断投放。苏沫，你是个难题，让人目眩神迷。苏沫，我爱你。怎么样？哎呀，我好歹也是个集团 CEO 啊，大哥。你以为都像你面子都不要了？这个时候就别管面子了，舍不得孩子套不住狼。哎，大哥，你真是急死人了。哎，老王，其实对于苏沫这种自尊心强、这个想法又特别多的女生啊，有一条必杀技，你要不要听？请赐教。哎，那是我们大学时期啊，这个男生寝室口口相传的追爱秘籍，呃，俗称三大定律。第一条，坚持；第二条，继续坚持；第三条，坚持坚持再坚持。他谁呀、啊？你别说话，不认识。翻篇翻的挺快啊，喜新厌旧。对不起啊，先生，你是？我说了，你别说话了。她男朋友？前男友。咦，那这么快就不承认了？既然是前男友，请你离开。有句话啊，人前留一线，日后好相见。没错，我同意。但是你别说话了，我是来帮你的。孩子怎么办？什么孩子啊？那得问你自己啊！你肚子里的孩子，你说怎么办？我我我我我我我什么我？兄弟
，我实在是看不下去了。我不想你受这个委屈，我才来主持这个正义。我以为从容介绍的挺靠谱，怎么让我摊上这样的破事儿？就是啊，苏小姐，你欺人太甚。今天这一顿，各付各的。对，顾先生不是你想的这样的。哎，别动了他一起。你神经病啊！你那个单我给你买了啊！看着呢，看着呢，看着呢，看着。没事没事啊，没事。我是来帮你的啊！啊，我知道你不想摊这个亲，你看看他那个市井的样子，你肯定看不上啊。他不尴尬，你尴尬，我是来化解尴尬的，你得感谢我。你看看，袋式红茶，他也不知道给你点点好。啊，服务员，一壶伯爵，吃点点心。麻烦你了，应该我去拿的。怎么了？如果我爱的女人喜欢打乒乓，那不管骑马还是击剑，全都要给我靠后枕。什么狗屁贵族运动，在我的眼里面，什么都不是。昨天我碰到上床了，他说，你上学的时候说过，这辈子不会结婚的。那么小的时候说过的话，应该也不作数吧？那作数。当陈依婷来向我挑衅，当所有人都认为我不会陪你走到最后，在那个时候我都没有动摇过，因为我认为只要你陪在我身边，任何的困难和问题我们都可以战胜。可是今天我开始怀疑，符合你的那套行为准则也许比感情更重要。分手吧，从今以后我要的星辰大海，我自己负责。他谁呀、啊？你别说话，不认识。安哥哥，你你在撒谎，你要把我推开是吗？放开我男人！那你干嘛不拆穿我？你莫不是喜欢我吗？当然不是，我是招惹一个离婚带娃的女人，你负得了责吗